Hello friends, let me introduce Dr. V. Narayan Iyer. He is working as HSST in Botany, BJSM Madathil Higher Secondary School, Tarawa North, Karinagapalli, Kollam. I cordially invite all of you to this online plus two botany practicals, part nine. Once again, I welcome you all. Identify the microscopic slide G. Draw diagram and label any two parts. Diagram one score, labeling one score. A total two scores. Okay. Here, the microscopic slide we no initiation. the diagram the parts Label is the Diagram 1 score, labeling 1 score. score. Okay? So, this examination point of view. We will have a microsporogenesis and an idea. That is the Andresium, male reproductive organ of a plant. That is the development. That is the development of anther up to the formation of microspores or pollen grains is called microsporogenesis. Okay? So, that process is an idea that we have to do this label and we have to do this label. Now, we have to do this flower bed and the flower eye to open chain. We have to do this projection. It consists of homogeneous mass of cells. Then, the terminal portion converted into two lobed structure. Then, Four lobed structure. Then inside each lobe, a single cell differentiate called archisporium. All cells are deployed. Okay. And this archisporium divides mitotically to form two daughter cells. Outer cell is called primary parietal cell, inner cell is called primary sporogenous cell. And this primary parietal cell or outer cell undergo repeated periclinal and anticlinal divisions to form 
എ വോൾ കാൾഡ് ആന്തർ വോൾ അങ്ങനെയാണ് ആന്തർ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ആന്തർ വാൾ കൺസിസ് ഓഫ് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ദയ എപ്പിഡോമിസ് എൻഡോത്തീസ്യം മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ടപ്പീറ്റം എപ്പിഡോമിസ് ഈസ് ദി ഓട്ടോമോസ് ലെയർ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് കാൾഡ് എൻഡോത്തീസ്യം തേർഡ് ലെയർ ഈസ് കാൾഡ് മിഡിൽ ലെയർ ഫോർത്ത് ലെയർ ഈസ് കാൾഡ് ടപ്പീറ്റം ഓക്കെ സോ ടപ്പീറ്റം ഈസ് ദി fourth layer or innermost layer it is also highly nutritious nutritive layer okay it is utilized by the developing microspores or pollen grains okay so middle layers matram onil kudal layers undavu okay baaki ellam single layer aanu okay during that time the primary sporogenous cell undergo repeated division to form a mass of cells called sporogenous tissue and each cell is deployed and the cell is divides meiotically to produce four haploid pollen grains at first the four pollen grains group together called pollen tetrad after that the pollen grains are separated out so you can see four chambers are seen inside an young anther each chamber is called microsporangium after that two microsporangia get united to form two large chambers so a mature anther consists of two large chambers but an young anther consists of four small chambers okay this four chambers are called microsporangia and the two large chambers are called pollen sacs and the on either side certain thin walled parenchyma cells are produced called annulus and the annular region break and the pollen grains are liberated out ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും മൈക്രോസ്പോറോജൻസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളത് സി എസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കലാണ് അപ്പോൾ സി എസ് ഓഫ് ആന്തറിൽ നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആന്തർ വാൾ അതുപോലെ തന്നെ പോളിംഗ് ഗ്രീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആന്തർ വാൾ ലേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യും എപ്പിഡോമിസ് എൻഡോത്തീസിയം മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ടപ്പീറ്റം ദെൻ പോളിംഗ് ഗ്രീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പാർട്സും ലേബിൾ ചെയ്താൽ നല്ലത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടെങ്കിലും ലേബിൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡ് നോക്കുക ഡയഗ്രാം വരച്ച് ലേബിൾ ചെയ്യുക ഡയഗ്രാം വൺ സ്കോർ ലേബിലിംഗ് വൺ സ്കോർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തതായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് സ്കോർ വൺ ഇവിടെ അസർട്ടൈനിങ് ദി അവയർനെസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് സെലക്റ്റഡ് ടു ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് വൈവ ഓസി ആണ് വൈവ ഓസി വൺ സ്കോർ അപ്പം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിസിയോളജി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിസിയോളജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സിലബസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസിൽ ഫണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൈസൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഗാനോങ്സ് പോട്ടോമീറ്റർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹൈഡല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊബാൾ ക്ലോറൈഡ് പേപ്പർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഓസ്മോസിസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സോളിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പ്രിമിയബിൾ മെമ്പറി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഇംബിബിഷൻ ഇംബിബിഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ക്ലോയിഡ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എല്ലാർജ്മെന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ദി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഫ്രം പ്ലാൻസ് ഈസ് കാൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി എയിം ഓഫ് പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ് പിഗ്മെൻസ് ബൈ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദി സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ഇൻ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഏതാണ് പെട്രോളിയം ഈതർ ആൻഡ് അസറ്റോൺ ഇൻ നയൻ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അനിയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഹിയർ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഈതിയിൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഓർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടേൺ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ ടു മിൽക്കി ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ഹൈഡ്രല എക്സ്പെരിമെന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോസെൻസിസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫ്ലി മോളിക്യൂൾ ടു ഫോം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇവോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോട്ടോസെൻസിസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ദി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസെൻസിസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ വയോ വസ്തി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് വൺ സ്കോ മീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ അത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി ഓർ ബോട്ട്ണി റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ബോട്ട്ണി റെക്കോർഡിനാണ് സ്കോഴ്സ് ത്രീ പ്രാവശ്യം ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കോ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയറി അഥവാ ബോട്ട്ണി റെക്കോർഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ത്രീ ആയിരുന്നു സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എട്ട് വൈവ ഒമ്പത് ബോട്ട്ണി റെക്കോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഡയഗ്രംസ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അനാട്ടമിയിൽ ഒരു ഡയഗ്രം വര വരയ്ക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി മെറ്റീരിയലിന് വരയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എ മെറ്റീരിയൽ വരയ്ക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ബി മെറ്റീരിയൽ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനുണ്ട് ദെൻ ആന്തർ മെറ്റീരിയൽ ജി ആന്തർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ഡയഗ്രംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പാർട്ട് ടെൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ബോട്ട്ണി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം students i hope you have enjoyed this online plus 2 botany class so we'll meet soon with another interesting topic on the very next class till then goodbye